algo raro está pasando cerca eh, de Moscú. Déjenme eh, comentarles, hay algunos detalles, o sea, ya no estoy hablando de, de vamos, zonas en Ucrania, en Crimea, etcétera, sino en, en Rusia. Mm, o sea, ya ven que hubo una serie de ataques, una serie de ataques cercanos a, a Rusia, a Moscú, a la capital, ¿verdad? Y eso llamaba mucho la atención. Y luego se calmaron esos ataques, aparentemente se calmaron y ahora están volviendo. Y son ataques que según la inteligencia ucraniana no son ellos, sino que son aparentemente este, rebeldes o gente que está en descontento con Vladimir Putin, con el régimen de Vladimir Putin y eh, están haciendo sus propios sabotajes. Déjenme voy con ese tema. Bueno, a ver, Ucrania está reportando que también ellos han confirmado sabotajes de desconocidos cerca de Moscú que han dañado ya varias naves militares rusas nada más en las últimas horas. La inteligencia de Ucrania asegura que personas no identificadas han estado atacando con explosivos aviones y un helicóptero en la base de eh, Kalovsky. Kalovsk. Miren, vamos al mapa, ¿no? Para ver qué tan cerca verdaderamente está de, de Moscú. Y, y pues ver hasta dónde está el problema. Pero definitivamente algo raro pasa. Porque pues hay, ellos se sacan de onda. De que pues este no son ataques planeados ¿verdad? por ellos. ¿Verdad? Que no son ataques que los tenían pensados. Pues miren, más o menos está este, cerca la base de Moscú. Miren, está ahí está Moscú. Está más allá. Eh, alejados de Ucrania realmente. No hay drones, por lo menos ahorita que tenga Ucrania, que lleguen hasta allá. Los drones que pudieran hacer o lanzar tendrían que ser acercando tropas Ucrania hacia adentro de Rusia. Cosa que está complicada, no imposible, pero sí, sí complicada. Lo que creen es que pudieran ser rebeldes que no necesariamente estén a favor de Ucrania. Simplemente están en contra de, de Putin. O sea, ese es el, el tema, ¿no? No necesariamente son eh, parte de algún movimiento ucraniano, por lo menos lo que parece. La inteligencia militar ucraniana, el GUR, aseguró que estos saboteadores no se han podido identificar. Que se sabe solamente que atacaron con explosivos dos aviones y un helicóptero militar ruso y es una acción de sabotaje que eh, llamó la atención, sobre todo me imagino porque ellos no tenían eh, ningún plan de, de atacar en esa zona dice, personas desconocidas pusieron explosivos y detonaron un avión AN-148 y un IL-20 son zonas muy observadas, sobre todo por satélite por drones, por inteligencia y pues de repente llegó el reporte alguien está atacando aquí, ¿quiénes son? ¿son ustedes? no, pues no, ¿de qué se trata? no sabemos son desconocidos, son gente que no se sabe quiénes son, pero que, es que han atacado esa zona, que han golpeado esos aviones en esta base de esta base donde tiene este tipo de aviones eh, en eh, Chakalovsk, como les comento, ¿no? Bueno, pues ahí sí está el tema. Está curioso, ¿no? Algo, algo raro pasa por ahí. También eh, dentro de las imágenes del día. Eh, bueno, ya, ya pusimos lo, lo que está pasando allá en Lampedusa, en Italia. Eh, este tornado que capta Jerry Lira, impresionante. Esto, eh, este, pues, es, la verdad es que es alucinante hasta o, o qué niveles de, de tornados estamos viendo últimamente, ¿no? Sí ha habido varios muy sorprendentes. Algunos, eh, pues, que no solamente están en Estados Unidos, que es donde más tornados hay en el mundo, en este corredor del tornado, sino también algunos otros tornados como el de Beijing el día de ayer, que estuvo también muy impresionante. Otra imagen también que llama la atención, eh, ya ven que Rusia estuvo eh, en reuniones con Corea del Norte, pues ahora el secretario o el ministro de defensa de Rusia, Sergei Sheigul, está visitando eh, este, una exhibición del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Ahí están en visita con los iraníes y están mostrando fuerza, mostrando vehículos aéreos no tripulados, equipos de defensa de fabricación iraní, entre otras cosas. Bueno, pues ahí está Sergei Sheigul eh, mostrando también su fuerte relación incluso militar con los iraníes, ¿verdad? Un tema también interesante el día de hoy, un, de las imágenes impactantes del día de hoy. Una imagen que también sorprende, esto es en Arabia Saudita, tomado por Salman 189 en Twitter, que muestra este, esta imagen de nubes iridiscentes muy bonitas que eh, pues eh, alcanzaron a captar en aquel país. Ya, eh, bueno, también comentamos el pendiente que hay sobre estos sismos en el Pacífico. Fíjense en dónde, ¿no? Está muy movido el tema sísmico. Vamos a ver 
que muestra el eh, sismológico, o bueno, eh, sí, pues el USGS de los Estados Unidos. Fíjense qué parte del Pacífico es. Me llama la atención eh, muchísimo. Es pues frente a las costas de Centroamérica. A ver, vemos el, el mapa, permítanme. Es este sismo. Este sismo es de magnitud 6 con 10 kilómetros de profundidad. A, a pesar de la magnitud de este sismo, no se reportan posibilidades de, este, de tsunami, ¿no? Pero está frente a la costa mexicana o centroamericana y, y pues también hacia Perú, ¿verdad? O sea, que está enfrente, de, digamos, de toda esta área, ¿no? Parte del cinturón de fuego, un sismo potente, 6.0 es el último reporte. También está este, hubo otro después de 5.7 en la misma zona, ¿se fijan? O sea, dos sismos fuertes en esta región, ninguno mereció alerta tsunami ninguno fue necesaria una alerta tsunami así que pues bueno lo dejamos hasta ahí un sismo sismos importantes en su magnitud pero nada más verdad no no hay otro riesgo visible por lo menos por ahora en otros asuntos fíjense que Joseph Borrell el jefe de la diplomacia de las relaciones exteriores digamos en, en la Unión Europea pues ha mandado un mensaje a Irán no Joseph Borrell este pues Político español, por cierto, ha, ha dicho ¿no? que la Unión Europea pues, quiere que Irán cese el apoyo militar a Rusia. Y, tam y obviamente, ¿en qué momento lo dice? Cuando están de visita Sergei Shaigul y eh, pues el ministro de defensa iraní también ahí. no Entonces, pues no, no, no se ve ni de cerquita que vayan a dejar de apoyar los este, iraníes a los rusos. Y los rusos a los iraníes pues, tienen una relación fuerte. Y también le pide a Irán que coopere con la OIEA porque, eh, bueno, pues el tema nuclear también es algo que preocupa y la Unión Europea o varios países de la Unión Europea tienen relación importante con Irán. Entonces, pues todo parece que se está forzando a que se rompa relación si Irán no eh, permite que la OIEA revise qué está haciendo con esta, eh, este enriquecimiento de, de este uranio, de materiales radioactivos, ¿no? de lo que esté haciendo. La verdad es que es un tema eh, pues también que genera mucha molestia, desconfianza hacia Irán, obviamente. El jefe de la diplomacia, Joseph Borrell, pide al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabodalahain, que ponga fin a la cooperación militar con Rusia y que ponga fin a esta ayuda a la invasión ilegal a Ucrania y que busque una solución diplomática al problema nuclear irán. ¿verdad? Eso es lo que llama la atención también el día de hoy. Otro asunto también eh, pues este, importante. Hay eh, varios sismos, por así decirlo, o terremotos, diría yo, en China. Pero no me refiero a sismo geológico, sino político. O sea, la situación, la turbulencia, vamos a llamarle, eh, dentro de la élite china es muy grande, cada vez más grande. A ver, tumbaron a el, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que quedó fuera. Y luego siguió el ministro de Defensa y varios de los líderes también de, de los militares están siendo investigados ahora. El inicio del tercer mandato de Xi Jinping, que es algo ya raro, histórico para ellos, ha hecho que también genere mucha desconfianza, porque también como hay varias burbujas económicas fuertes, ¿verdad? que muchos dicen no va a ser sostenible, no hay manera de sostener tanta deuda de estas empresas. Sin embargo, eh, pues lo que no se esperaba es que empezaran a caer tantos políticos, si es una limpia o no, pues quién sabe, pero en cuestión de meses, pues estos dos altos funcionarios del gabinete chino han caído. Uno supuestamente, el, el ministro de Relaciones Exteriores, supuestamente porque tenía un amante y un hijo en Estados Unidos. ¿A poco vamos a creer que los otros líderes de gabinete no tengan por ahí sus trapitos sucios? ¿A poco no van a tener por ahí su...? Digo, yo creo que no todos, pero pues seguramente varios tendrán. Resulta ahora que es tan estricto el régimen que dice quedó fuera el de relaciones exteriores porque tenía un amante que estaba en Estados Unidos. Pues sí, obviamente, si fue embajador de Estados Unidos, pues es obvio que pudiera tener alguna situación personal allá, cosa que sí, 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 o sea, obviamente nadie cree que haya sido por eso, o tiene que ser algo más, ¿verdad? Pero eh, bueno, pues y luego está el ministro de defensa, Li Xunfu, que también pues está metido en problemas, supuestamente está arrestado. Yo la verdad es que eso sí no lo sé, pero esos son los, los datos que hay por ahí de, de fuentes que han estado pues filtrando algo de información a medios fuera de China, porque dentro de China esto no se comenta mucho, la verdad todavía no. Pero algo pasa en lo que se cree, pues es que 
Xi Jinping pudiera estar viendo que hay ya un movimiento de poner a otro presidente, pudiera ser, o sea que es inestable ahorita esta presidencia, que no está, acuérdense cómo empezó la presidencia de Xi Jinping esta tercera ocasión, eh, encerrando o más bien llevándose, ¿no? Este, frente a todos los medios, a un expresidente chino, o sea, fueron ahí frente a él, lo tomaron y se lo llevaron a la fuerza, o sea, algo raro hay ahí adentro que pues también es, es interesante y que sí hay que observar qué sigue, o sea, si va a estar ya estable la presidencia china o si va a empezar a haber problemas de ese tipo. Por otro lado, fíjense que han aumentado mucho el cruce de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y se han registrado un aumento de aprehensiones. Ha registrado Estados Unidos al menos 8 mil aprehensiones el día de antier, por ahí, el lunes, el lunes. ¿no? Se, según el funcionario del Departamento de Seguridad, una cifra que pone a prueba los recursos federales y una sobrecarga a las instalaciones ya abarrotadas. Según reportan, se registrado ese día 8 mil aprehensiones en este, y eso es lo que se aprende más, los que van cruzando, pero obviamente pues está complicado supuestamente, ellos tienen custodia ahorita 25 mil migrantes que han encendido obviamente las alarmas al gobierno de Joe Biden, pero bueno, este, eso, eso también es otro de los problemas de las situaciones que están viviéndose en este momento. Así que, eh, pues, ahí está. Vamos a otro tema. Vamos a ver, nada más si queda un, un pendiente, sino para irnos ya a los comentarios. Creo que es lo más importante, sí, lo más importante ahorita, eh, o lo más interesante hasta ahorita. Más tarde, vamos, eh, pero allá en, en la Ruta Verde, vamos a, a platicar un poco de los debates que están surgiendo con, este, con todo este tema de la UNAM, de lo que mencionó ayer la UNAM eh, sobre este Mausan. Porque también en contraste, él ha mostrado y ha puesto pues a, a doctores, a médicos, a que frente a todos revisen estos eh, cuerpos que lleva desde Perú y que pues según por lo menos esos doctores, según lo que muestran en vivo, pues eh, estas eh, figuras no han sido revisadas por los científicos del UNAM. Por eso pues la crítica ahora es o la respuesta es hacia ellos diciéndoles pues vengan y revisen y de verdad observen lo que está pasando porque yo ayer sí me aventé la hora y qué hora y 40 minutos una cosa así una hora y media de lo que dijeron los científicos del UNAM sí está interesante pero también hay que decirlo hay muchas cosas que sonaron más a prejuicio que a tema científico verdad chéquenlo y me dicen su opinión sí claro que hablaron de cosas científicas pero no relacionadas al tema hablaron o sea, de muchas cosas científicas, pero que no tenía nada que ver con este tema. Mm, más bien, este, eh, pues bueno, no sé. Vean ustedes y, opin y opinemos en la tarde, en la noche, en la tarde platicamos a fondo de esto. Porque, pues insisto, eh, claro que ante cualquier cosa que se salga de, de lo establecido, del orden establecido, ¿verdad? Pues va a haber siempre mmm, prejuicios, siempre va a haber eh, este, encontronazos, debates muy válidos, ¿verdad? Pero que tendríamos que hacer a un lado los prejuicios y irnos a los hechos, a los datos, a la información que se tiene, a lo que sí se puede analizar y a lo otro, pues dejarlo a un lado. Porque sí, pues este se llamó... Mmm, se, 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 siento que se pasó al insulto y no tanto al debate eh, de datos, ¿verdad? Siento yo, pero bueno, es un tema, es un tema interesante, igual si gustan lo, lo platicamos. Lampedusa dice 6 mil habitantes, oye, 18 mil, Adrián, 18 mil ya son ahí, o sea, 18 mil migrantes, o sea, impresionante. 16 mil habitantes, 10 mil ayer anoche llegaron mil, no, bueno, yo tengo el dato que llegaron muchos más, Adrián, eh, según esto son 18 mil los que hay ahorita. Eh, pero sí, o sea, es impresionante, es impresionante eh, lo que está llegando por ahí. Saludos, Adrián, hasta España. Jack Draper, ¿cómo estás? Dice, uno de los migrantes está impresionado sin imágenes dantescas. Me recordó la película, dice Jack Draper. Sí, eh, eh, son imágenes fuertes, claro. O sea, ver pues, a, a todas estas personas ahí, la verdad es que no, no hay una salida muy clara, sinceramente. no. Me sorprende que pues hasta la fecha, después de tantos años, no se ha llegado como alguna forma, alguna fórmula interesante. Y lo único que, se, que yo veo cercano, pues es que hay eh, 
¿cómo se dice? Dice, no es una crisis, es un negocio. Claro que es un negocio. Tienes razón. No, pues no, no te calles. O sea, es que dice, mejor me cae. No, no, es un negocio. ¿Cómo no va a ser un negocio? O sea, eh, este, aquí lo vemos. Aquí en México lo vemos. O sea, eh, este, hay un mu montón de grupos, ¿no? Que ganan una la nota en estar moviendo todas estas personas, ¿verdad? Eh... Ahí hay varias cosas. Yo creo que tiene incluso relación, obviamente, a, a grupos amafiados, ¿no? Que reciben cantidades importantes de dinero para estar moviendo a esa gente. Eso es, eso es un tema, ¿no? Eh, esa es una parte. ¿no? Y la otra parte es, una, pa una parte es verdaderamente gente que está huyendo, ¿no? Que son refugiados reales, ¿verdad? Y luego una buena parte, creo yo, bastante importante, son refugiados que pues van con un interés económico, obviamente. Y otro grupo es, yo creo, simplemente movilizado. ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que muchos de ellos van y vienen, van y vienen. Eh, este, por, o sea, lo regresan y regresan, lo regresan y regresan. Y así van a estar. Eh, este, similar a lo que pasa de repente por estos lados, nada más que yo aquí veo otro factor que es Rusia, ¿no? O sea, no es una estrategia que, que sea desconocida. Acuérdense lo que pasó con Bielorrusia, eh, este, de que metían migrantes, no los aceptaban ellos, sino nada más los metían a Polonia, ¿verdad? Y los metían, los metían. ¿Para qué? Pues para generarles problemas a Polonia. Y ahorita con toda esta situación, pues tienes a, a, a los europeos, eh, a por lo menos muchos países europeos, como este, pues con una crisis humanitaria que no pueden o no se sabe cómo manejarla, ¿no? Y pues eh, muchos de ellos que están llegando los entrevistan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuánto te costó venir? Y dicen, no, yo no lo pagué. Nada más dicen eso. ¿Cómo que no lo pagaste? Pues, ¿quién va a pagar? Así nomás porque sí, el, el envío, ¿verdad? De personas hacia allá, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero bueno, es, así está el, el asunto, ¿no? Dice Mercedes, ¿cómo estás? Saludotes, Joel, Antonio, muy buenas, Teresa, ¿qué tal? Dice, los rusos también dan ciudadanía si se integran al ejército, imagínate, ¿no? Joel, este, y eso no siempre ha sido verdad. Eh, eh, mira, es que tienen broncas, suponiendo que sobrevivas, ¿no? A la guerra, sin experiencia, sin nada, te van a mandar al frente como carne en cañón, suponiendo que sobrevivas, ¿no? Siendo un, un este, una persona de Somalia o de, no sé, de algún país, sin, insisto, sin ninguna experiencia y nada, con, eh, pues, armas sofisticadas que te van a estar, va a estar enfrentando, pero suponiendo que sobrevivas, muy probable es que no te van a dar los papeles. Ha pasado mucho en Rusia, incluso en Estados Unidos, aquí hay latinos que viven aquí en México o mexicanos, que fueron a la guerra de Afganistán también y que, ya que llegaron veteranos de guerra muy bien buen trabajo todo bien y de repente dicen oye los papeles no no te lo vamos a dar porque no te lo vamos a dar y aparte no tienes derecho a vivir aquí para afuera y los mandan entonces si sí es muy arriesgado meterse en un conflicto nomás por papeles y luego probablemente no te los dan verdad y deja tú pues, tampoco te pagan o sea es, es un rollo ahí traen broncas ahorita para pagarle a las tropas eh, rusas, pues imagínense cómo van a ofrecerle eso, por ejemplo, a los cubanos o a otros países, pues quién sabe, pero yo sí la verdad es que veo que es un problema, mmm, o sea, el problema de la migración ahorita, pues es un problema que no se va a resolver nada más eh, este así, ¿verdad? O sea, nada más eh, dejando entrar a todos los migrantes que se puedan, porque pues al final eso no se va a terminar, ¿verdad? No, no es posible que se termine así. Yo creo que van a tener en un punto que poner alguna idea más creativa en la que dices, oye, ¿sabes qué? Pues, eh, ¿dó ¿de dónde vienen? ¿Quién nos está enviando? ¿Qué grupos están movilizando a todas estas personas? ¿Y, y cómo es? Eh, pues todo este primero red, porque es una red, ¿no? cómo está funcionando o si sí saben y no lo quieren aceptar no se quiere hacer nada no sé pero primero eso para primero quitar la parte que es irreal que es falsa no y decir los verdaderos migrantes van a tener que ir a las embajadas de x país hacer la solicitud se hace una investigación lo que se tendría que haber hecho siempre ¿verdad? pero es un proceso pues que tarda uno o dos años ¿verdad? y entonces así aceptas nada más a los que verdaderamente les convengan a los países interesados ¿verdad? y así es un ganar ganar ¿verdad? gana la gente gana eh, ganan los países y todo creo que mejor pero así está bien es que sí está bien cañón o sea sí es este fuera de, de controversias porque hay, hay otras controversias 
ya muy conspiranoicas y cosas así. Fuera de esa parte, sí creo que es un problema fuerte, Sombra. ¿no? Eh, James, Humberto, ¿cómo estás? Saludotes, muchas gracias, saludos. Eh, Teresa, Joel, Antonio, bueno, pues a toda la comunidad. Nos vemos más tarde, en un ratito más regresamos eh, a la ruta. Estamos viendo un par de temas, no sé cuál vayamos a, a entrar con, con cuál tema, pero al rato lo, lo checamos y pues lo de la noche, ¿no? A la noche en vivo. Ahí estaremos, Pepe en vivo, todas las noches, no hay media de 10, estamos en vivo Astrid y yo, ¿ok? Buenísimo, pues, que estén muy bien, gracias por apoyarnos, por estar aquí, por compartir. Acuérdense que estamos en Telegram para que les lleguen los avisos de cuándo estamos en vivo, de cuándo hay un reporte importante. Saludos, hasta luego.